Hallo, ich bin Angela. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der Winter ist da und ich habe mir überlegt, ich könnte euch doch mal ein Video zum Thema Drogerie-Favoriten und Drogerieprodukte an sich machen für diese kalte Jahreszeit. Dabei möchte ich euch meine absoluten Winterfavoriten vorstellen, also Produkte aus der Drogerie, die ich immer wieder im Winter empfehlen würde und nutzen würde. Aber es sind auch ein paar neue Produkte für mich dabei, die ich schon gekauft habe, aber noch nicht ausprobiert habe, die ich euch jetzt auch gerne zeigen und vorstellen möchte. Und dabei mache ich das wie in meinen ganzen DM-Halls auch, dass ich euch die Produkte einmal vorstelle, einmal hier mein Handy zur Hand nehme und euch vorlese, was sie denn so versprechen, erzähle euch darüber, wenn ich sie schon getestet habe, habe, wie ich es finde und warum das ziemlich gute Produkte für den Winter sind oder sein sollen. Und dabei möchte ich euch ein oder auch mehrere Produkte für jede Körperzone quasi vorstellen. Also sei es Gesicht, Körper, Lippen, Hände, Füße. Wir haben hier alles dabei. Und wir starten mal mit dem Thema Duschen. Als Duschgele für den Winter kann ich euch diese beiden hier empfehlen. Das ist einmal das Duschöl von Nivea und einmal die Softöldusche von Balea. Hier seht ihr sie nochmal von Namen. Die sind wirklich durch die Öle sehr, sehr pflegend und feuchtigkeitsspendend. Ich habe mir hier noch einmal die Facts zu den Produkten rausgesucht. Also das Öl von Nivea soll reinigen und gleichzeitig pflegen. Besteht aus 55% natürlichen Ölen und verwandelt sich in Verbindung mit Wasser in einen Schaum. Soll trockene Haut intensiv und langanhaltend pflegen. Und das kann ich nur bestätigen. Also es ist wirklich sehr pflegend. Es riecht so schön. Ihr seht, es ist neu. Ich habe es mir, glaube ich, zum vierten Mal oder so nachgekauft, weil ich es wirklich toll finde. Im Sommer, aber vor allem auch im Winter. Die Haut ist danach ähm, gut gepflegt und es verwandelt sich wirklich in einen Schaum. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich die ganze Zeit mit Öl einschmiert, sondern es ist sehr, sehr angenehm auf der Haut. Die Balea Soft Öl Dusche finde ich vor allem toll, weil sie so ein mega gutes preis leistungs -Verhältnis hat. Ihr bekommt es für uns unter 1 Euro im DM und die pflegt auch richtig schön, hat auch einen wundervollen Duft, ist aber von der Konsistenz her nicht wie ein Öl, sondern wie ein Duschgel, aber eben ein sehr pflegendes. Ist hier auch wieder für sehr trockene Haut geeignet mit einem Ölkomplex für sehr weiche Haut. Das hier sind wirklich meine Duschfavoriten für den Winter dieses Jahr. Das hier, wie gesagt, neu getestet und dieses hier etwas höherpreisiger. Wirklich schon oft getestet und ich fand es immer super. So, was machen wir nach dem Duschen? Optimalerweise, ich bin da meistens zu faul für, aber Eincreme wäre eigentlich ein ganz guter nächster Step. Und gerade im Winter ist es auch wichtig für die Haut. Und da finde ich es besonders schön, eine Pflege zu haben, die reichhaltig ist, also die Haut sehr gut pflegt, allerdings auch nicht klebt und nicht irgendwie so ein dicken, fetten Film auf der Haut hinterlässt. Hier bin ich immer noch auf der Suche nach der optimalen Pflege für mich und deswegen habe ich mir jetzt eine neue zugelegt. Und das ist dieser riesen Pot hier von Mixer, denn die Marke Mixer an sich hat mich in diesem Jahr auf jeden Fall überzeugt und ich dachte, dann probiere ich auch mal diese Shea Intensive hier aus. Die hat nämlich 20 Prozent, oh Gott, ich kann es kaum noch lesen hier, ich filme ja mit Tageslicht und es ist irgendwie gerade schon ein bisschen dunkel. Also es hat 20% pflanzliches Glycerin und Shea Butter drin. Ihr seht, das ist einfach so ein riesen Pot Creme. Und wie ihr seht, da ist auch noch nicht viel draußen. Ich habe es gestern Abend zum allerersten Mal benutzt und man braucht wirklich nicht viel. Ich habe diese Menge, die jetzt hier raus ist, also ungefähr gar nichts, für meinen ganzen Körper verwendet. Hier sind ganze 400 Milliliter drin. Dafür kostet das Ganze dann aber auch 7,95 Euro. Ist für Körper, Gesicht und Hände geeignet. Ich habe es jetzt aber erstmal nur auf den Händen und auf dem Körper benutzt. Wurde auch wieder speziell für sehr trockene Haut entwickelt und sorgt für langanhaltende Geschmeidigkeit für 48 Stunden. Ich habe ja auch mit dem Thema Reibeisenhaut zu kämpfen und deswegen fand ich es besonders spannend, hier auch nochmal den Inhaltsstoff Shea Butter auszuprobieren. Also gestern Abend hat sich meine Haut wirklich richtig gut gepflegt angefühlt und ich bin ins Bett gegangen, ohne dass ich irgendwie am Bettlaken geklebt habe oder so. Wirklich eine First Impression kann ich abgeben, die echt gut ist. Falls ihr die schon mal getestet habt, schreibt mir sonst gerne unten mal rein. Es gibt ja auch noch diesen roten Pot mit Urea. Und die normalen Bodylotions haben ja eine geringere Konzentration an Inhaltsstoff. Diese dicken Dinger hier, die haben ja irgendwie mal ein bisschen mehr drin. Deswegen war ich sehr gespannt, das auszuprobieren. Also schreibt mir gerne, falls ihr das schon mal getestet habt. Ansonsten 
bin ich erstmal guter Dinge, dass mich das hier durch den Winter bringen wird. Dann kommen wir zum Thema Gesichtsreinigung. Hier finde ich es im Winter besonders wichtig, dass es eine milde Pflege ist, dass es die Haut nicht reizt, aber trotzdem effektiv die Haut von Teig, Schmutz, Make-up-Resten befreit. Und gerade im Winter, finde ich eben, sollte es nicht zu aggressiv sein, weil die Haut eben durch die ganze Kälte sowieso schon genug strapaziert wird. Hier habe ich drei Produkte für euch. Zwei davon kann ich euch in die Kamera halten. Das dritte ist inzwischen schon alle. Ich wollte jede Preisklasse so ein bisschen abdecken. Und zwar habe ich hier einmal von Nocos Cosmetics den AHA PHA Cleanser und von Balea Med das Waschgel. Außerdem kann ich euch auch noch das Öl von Balea empfehlen. Der AHA PHA Cleanser ist außer mit diesen beiden Wirkstoffen auch noch mit Panthenol und Aloe Vera, also wirklich gut Feuchtigkeit spenden und sehr, sehr mild zur Haut, obwohl da Fruchtsäuren drin sind. Natürlich nicht vergessen, dann ein Produkt mit Lichtschutzfaktor am Ende aufzutragen, aber ich finde dafür, dass der hier Säuren mit drin hat, ist der sehr, sehr gut für die Haut und sorgt eben auch für die Hauterneuerung. Und das hier habe ich mir neu zugelegt, das habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert. Das werdet ihr irgendwann dann auch in einem meiner Hauls sehen, vermutlich im Januar. Soll die Haut reinigen und schonen von Make-up-Rückständen befreien. Besonders auch für zu Irritationen neigende Haut und soll einfach leicht schäumen und trotzdem effektiv sein. Deswegen bin ich darauf schon mal sehr gespannt. Und von dem Balea-Öl bin ich insofern überzeugt, dass ich finde, dass es ein super preis leistungs hat. Bei mir bekommt das auch alles vom Gesicht runter. Da ist auch Arganöl drin, weswegen ich es sehr gut finde, auch für die Winterzeit. Und es eben auch sehr schützend und pflegend ist. Und da es ein Öl ist, ist es auch super für die Abendroutine geeignet. Und ihr bekommt damit eben auch wasserfestes Make-up zum Beispiel runter. Nach der Gesichtsreinigung ist Gesichtspflege angesagt. Und hier habe ich auch ein Produkt, was ich in der nächsten Zeit super gerne testen würde. Ich hätte es gerne vor diesem Video schon ausprobiert, aber es war einfach in meinen DMs, in denen ich war, ausverkauft. Das ist diese Creme hier, die All-In Barrier Cream von No Cosmetics. Die ist ja auch noch ziemlich neu auf dem Markt und sie war gar nicht so günstig. Falls ihr euch mal irgendwas Teureres aus der Drogerie zulegen wollt, manchmal gehe ich zum Rossmann, weil in der Rossmann-App gibt es dann 10% Coupons und wenn man sich dann so eine 17 Euro Tagespflege kauft, kann man da zumindest dann irgendwie mal so ungefähr 2 Euro sparen. Das ist auch ganz nett. Ich sehe gerade, die Creme ist bei DM noch nicht mal mehr online verfügbar. Also ein Glück habe ich noch ein Exemplar abbekommen. Warum finde ich die so gut für den Winter geeignet? Also hier steht es auch nochmal. Bekämpft freie Radikale, ist mit Ceramiden und schützt die Haut zuverlässig vor der Austrocknung. Und es soll einfach die Hautbarriere stärken. Und eine starke Hautbarriere ist einfach super im Winter. Bei den kalten Temperaturen, bei Regen, Schnee, Eis und so weiter. Und dann gehen wir wieder in die Wohnung rein, dann hat es wieder... 20 Grad mehr, keine Ahnung und da ist es einfach gut, wenn wir eine starke Hautbarriere haben und meine Hoffnung ist, dass ich meine mit dieser Creme hier auch noch ein bisschen stärken kann. Ein weiterer absoluter Allrounder und Favorit von mir in der Winterzeit ist Panthenolsalbe. Ganz einfache, günstige Panthenolsalbe aus der Drogerie müsstet ihr überall bekommen für ungefähr 2 Euro. Ich finde meine gerade irgendwie nicht. Ich habe die gerade noch benutzt, aber ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Panthenol ist einfach so ein super Wirkstoff, wenn es darum geht, Feuchtigkeit zu spenden, Juckreiz zu lindern, bei Hautirritationen, all diese Dinge. Dafür könnt ihr Panthenolsalbe wunderbar verwenden. In der Panthenolsalbe ist meistens auch ein bisschen Zink mit drin. Das ist super für die Hautregeneration. Wenn ihr also im Winter mal eine Stelle habt, wie zum Beispiel Ellbogen oder Knie oder auch eine Stelle im Gesicht, hier um die Lippen rum zum Beispiel, wenn ihr die Maske so häufig tragen müsst und es ist einfach irgendwie juckend und irritiert oder einfach nur trocken, dann hilft mir Panthenolsalbe besonders gut und ihr könnt es euch theoretisch auch mal dicker auf die Stellen auftragen, bevor ihr schlafen geht. Also das ist für mich wirklich so ein Winter Essential, was man nicht jeden Tag braucht, aber wenn man es dann braucht, dann hilft es sehr, sehr weiter. Mein allerliebstes Produkt in Sachen Handcremes ist eigentlich keine richtige Handcreme, sondern ein richtiges Konzentrat. Und das ist diese Creme hier von Neutrogena. Ich sehe gerade online, ich habe die schon so lange, dass sie schon wieder ein neues Design haben. Oh, und hier steht auch, die haben eine neue Formel. Vielleicht haben sie deswegen ein neues Design. Die wird ja hoffentlich noch besser sein als die alte. Ich bin nämlich schon richtig überzeugt von dieser hier. Ist für sehr trockene Hände. 40% Glycerin sind hier drin und Vitamin E. Das sind halt auch super Wirkstoffe, wenn ihr so rissige Hände habt. Ich habe zum Beispiel, weil ich mir die Hände nicht so gerne eincreme, manchmal hier um die Knöchel rum auch einfach sehr trockene Haut und sehr beanspruchte Haut. Und da ist diese Creme wirklich richtig gut. Die ist hochkonzentriert und unparfümiert und bietet sofortige Linderungen bei extrem trockener, rissiger Haut. 
Das Geile an dieser Creme ist, ihr braucht nur einen winzigen Tropfen gefühlt davon. Okay, ich übertreibe. Ihr braucht richtig wenig davon. Es lässt sich trotzdem, obwohl es diese konzentratartige Konsistenz hat, super verteilen. Ihr habt danach keinen fettigen Film auf den Händen und es zieht auch noch schnell ein. Also die hält euch einfach ewig, wenn ihr euch so eine holt und die relativ regelmäßig benutzt. Ich vermute, sie wird euch durch den kompletten Winter bringen. Hier steht es auch noch mal. 200 Anwendungen, also richtig krass. Ich kann die nur empfehlen. Ich habe die schon so oft nachgekauft. Ich habe ganz oft mal andere Handcremes probiert und ich werde es auch weiterhin noch machen, weil ich Bock habe, neue Sachen auszuprobieren. Aber die hier war irgendwie immer wieder mit dabei, vor allem im Winter. Oh Leute, mir ist gerade aufgefallen, das nächste Produkt ist gar nicht aus der Drogerie. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. <lacht> und zwar geht es um das Thema Lippenpflege. Und da habe ich einfach jetzt auch einen Favoriten gefunden. Ich fand aus der Drogerie immer diese ganz normalen BB-Lippenpflegestifte gut. Ich finde es auch mal nett, sich einfach abends ein bisschen Vaseline auf die Haut zu machen. Aber mein Favorit eigentlich momentan ist ein anderes Produkt. Und zwar ist es dieses kleine Aquaphor von Eucerin. Protect und Repair Salbe heißt sie. Die ist jetzt nicht speziell nur für die Lippen gemacht, aber ich finde... Sie hat einfach, schaut mal, die perfekte Größe, ist einfach ungefähr so groß wie so ein Labello und passt in jede Tasche rein und ist manchmal echt so mein Retter. <lacht> was bei mir sehr gut funktioniert, ist hier einfach so ein bisschen vorne was rauszudrücken und über die Lippen zu gehen, als wäre es ein normaler Lippenpflegestift. Das Gute hieran ist, dass es wirklich langanhalten auf den Lippen drauf bleibt. Das ist ein Problem gewesen, was ich mit anderen Lippenpflegeprodukten hatte, die mir an sich sehr gut gefallen haben. Und das kann auch mein BB-Favorit nicht so gut, dass er dann eben, wenn man was getrunken hat oder so, trotzdem noch das Gefühl gibt, als wäre da Pflege auf den Lippen. Und Aquaphor ist ein bisschen reichhaltiger, nicht so wie Vaseline, aber geht schon in die Richtung und bleibt daher durch diese schützende Schicht einfach sehr schön auf den Lippen. Und gerade im Winter finde ich es, Umso wichtiger, die Lippen ordentlich zu pflegen, denn die werden ja sehr schnell trocken und rissig bei den Temperaturen draußen. Und irgendwann wird es dann so schlimm, dass es bei manchen, habe ich gesehen, auch schon anfangen kann zu bluten. Oder einfach, ja, wenn es einreißt, dann brennt und man irgendwie nichts mehr mit Säure essen kann an Obst und Gemüse, weil es einfach so sehr weh tut. Und das kann definitiv helfen. So, was fehlt uns noch in puncto Pflege rund um den Körper im Winter? Deo. Zwei Deos, die ich einfach unglaublich gerne in der Drogerie kaufe und immer wieder nachbesorge, sind diese beiden hier. Eins von Nivea und eins von Duff. Das Dry Comfort und das Invisible Dry. Was ich in der kalten Jahreszeit immer mega nervig finde, ist, dass ich irgendwie mehr schwitze. Denn man hat diese dicken Pullis und die fetten Winterjacken an. Draußen ist es mega kalt und dann gehst du in so eine Bahn rein oder in Bus oder in irgendein Einkaufszentrum und du schwitzt dir erstmal alles ab, weil die so krass aufgeheizt sind, dass man irgendwie am liebsten im T-Shirt rumlaufen würde. Und deswegen finde ich, brauchen wir im Winter ein Deo, was nicht nur vor Geruch schützt, sondern auch vor Nässe und gleichzeitig aber auch die Achseln pflegt, weil auch dort haben wir ganz normale Körperhaut, die im Winter beanspruchter sein kann. Und diese beiden Deos haben mich sehr, sehr verlässlich durch den Sommer gebracht und ich bin mir sicher auch durch den Winter. Dieses hier von Darf habe ich mir einfach schon mehrfach wieder gekauft, weil hier ein Viertel des Inhalts Pflegecreme und Pflegeöle sind. Das bedeutet, die Achselhaut ist wirklich gut versorgt. Ich habe gar keine trockenen Achseln hiermit. Und das von Nivea ist das neueste Roll-On-Deo, was ich gerade teste und ich bin auch absolut begeistert davon, besonders von diesem wunderbaren Nivea-Duft. Und das hat hier halt auch nochmal so eine extra Anti-Schwitz-Formel quasi drin, damit man eben nicht so schnell in Schweiß ausbricht. Und beide kann ich euch sehr ans Herz legen. Außerdem habe ich mir überlegt, dass wir auch unseren Füßen im Winter eigentlich mal was Gutes tun können und habe mir zwei neue Produkte gekauft. Und zwar einmal ein Badezusatz fürs Fußbad und eine Fußcreme. Das Fußbad ist von Kneip und das ist so eine Einmalpackung. Fand ich ganz gut zum Ausprobieren. Ich muss endlich mal wieder mein Fußbad aus dem Keller holen, denn das war immer so entspannt, wenn ich das regelmäßig gemacht habe. Im Winter jetzt ist mir aufgefallen, dass die Füße auch ganz schön strapaziert sind, dadurch, dass man halt Stiefel trägt und sowas. Manchmal habe ich das Gefühl, darin auch schneller Fußschmerzen zu bekommen als in irgendwelchen bequemen Sneakern. Und da habe ich mir gedacht, suche ich euch auch mal ein paar Produkte für die Füße raus. Hier ist ätherisches Orangenöl drin, was ich auch für die Winterzeit richtig angenehm finde, so vom Duftstoff her. Und es soll für sehr beanspruchte Füße sein, soll sie sanft reinigen und auch die Hornhaut aufweichen, was dann ja auch wieder praktisch ist, wenn man wieder in die Winterboots schlüpfen muss. 
Und da ich so zufrieden mit der Handcreme von Neutrogena war, habe ich mir auch die Fußcreme von Neutrogena gekauft. Die heißt auch einfach nur reichhaltige Fußcreme. Transportiert die Feuchtigkeit tief in die Haut und beruhigt und lindert sie so sofort, auch bei extrem trockenen Füßen bereits ab dem ersten Tag. Wie gesagt, das Fazit zu den Produkten kriegt ihr alle nochmal in einem Haul. Diese Fußcreme ist jetzt natürlich auch kein Muss. Ihr könnt auch eine günstige kaufen. Ich habe einfach gedacht, ich probiere sie mal aus und werde euch dann berichten, wie sie mir gefallen hat. Fußpflege sollte auf jeden Fall auch im Winter ein Thema sein, selbst wenn man die Füße der Außenwelt nicht so präsentiert wie im Sommer. Das nächste und letzte Produkt ist für mich schon ein richtiges It-Piece geworden. Und zwar ist das eine Strumpfhose. <lacht> und zwar ist das eine ganz besondere Strumpfhose, denn die sieht transparent aus, ist aber relativ dick. Und ich wette, ihr habt die auch schon mal online gesehen, auch bei Insta und so. Man bekommt überall Werbung dafür. Die wird inzwischen von unterschiedlichen Marken hergestellt und auch super teuer online verkauft. Aber es gibt sie auch von der Drogeriemarke nur die, die heißt Warm und Transparent. Und das ist jetzt auch keine mit einem dicken Fließeinsatz drin, wo wir gleich wieder in Schweiß ausbrechen, sobald wir die Bahn betreten, sondern das ist einfach nur von innen ein anderer Stoff. Ich zeige ihn euch mal. Von außen also dunkel. Und so sieht die von innen aus. Also so ein hautfarbener Stoff. Und so hat man dann eben auch von außen den Eindruck, als wäre sie viel dünner, als sie eigentlich ist. Das ist nämlich eine 40-Dehn-Strumpfhose. Ich weiß, im tiefsten Winter bei minus 10 Grad ist auch das zu kalt. Aber so für die Temperaturen darüber finde ich es super angenehm, dass man einfach noch Klamotten tragen kann, ohne eine offensichtlich blickdichte Strumpfhose anzuhaben. Für manche Styles sieht es einfach viel, viel schöner aus. Online ist sie ausverkauft, habe ich gesehen. Ich habe sie aber hier bei uns in der Drogerie in Hamburg gefunden. Also von daher, vielleicht habt ihr Glück und kriegt die auch noch ab. Die kostet irgendwie so um die 15 Euro. Finde ich jetzt allerdings auch okay für das, was sie macht und kann. Und ich habe die wirklich schon mehrfach getragen. Die hat keine einzige Laufmasche bekommen und sieht einfach richtig cool aus, weil man denkt so, oh mein Gott, müsste sie nicht frieren. Und eigentlich ist einem total warm. Und das war es auch schon mit meinen Favoriten und auch ein paar Neuheiten zum Thema Winterpflege für Gesicht und Körper aus der Drogerie. Falls ihr das Video am Tag der Veröffentlichung schaut, ich wünsche euch einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet ein ganz, ganz tolles Jahr 2022 mit tollen Erlebnissen und allem, was ihr euch gewünscht habt und wünsche euch alles Gute und nur das Beste fürs nächste Jahr. Falls ihr das Video erst im Januar schaut, dann schon mal Happy New Year. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und freue mich auf ganz, ganz viele Videos im Jahr 2023 mit euch. Bis dann!